السلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں فرام بول رہا ہوں نیو یارک سے جی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ماشاء اللہ کی باتیں جو ہیں جن سے یہ ایسی رو کی باتیں سنتے ہیں حضرت شیخ سے مفتی اعظم عمیر کا ماشاء تو ہماری رو جو ہے وہ اس کا کافی اثر لیتی آج بھی جو ہے ٹاپک ہے حلال کا جو ہے اس میں تو ایک تو یہ حدیث میں کہ ایک لکما انسان کے جسم میں چلا گیا تو چالیس دن نماز کو بولنی ہے اور چالیس دن اس کی کوئی دعا کو بولنی اس میں یہ کہ ایک انسان نے جان کے کھایا اگر انجانے میں اس کے پیٹ میں چلا گیا کوئی لکما تو اس کا بھی یہ اثر ہے اور پھر جو ہے کہ اگر یہاں بہت سا جہاں پہ مثلا کے لوگوں کے پاس مکس ہے مال جن کے پاس مکس مال ہے جی اور وہاں پہ اگر آپ جائیں تو ان کا کیا حکم ہے مکس مال سے وہ اگر وہ کھلائیں ان کا جو ہے ان کا مکس مال ہو تو ان کے پاس جائیں تو اگر وہ زبردستی پتہ بھی ہو گیا مکس مال ہے اس میں شبہ ہے تو اگر وہ زبردستی آپ کو کھلانا چاہے بھائی کھا لے تو اس میں انسان کیا کرے بعض جگہ مجبور ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے آپ رہنمائی فرما دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا خورم صاحب حضرت سے وضاحت لیتے ہیں جی کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلا سوال کیا حضرت پہلا سوال تھا ان کا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ جان کر حرام کھا لے اور ایک غلطی سے اگر حرام کھا لیے تو بھی اس کی عبادت چالیس دن کی ضائع ہوتی ہے یہاں تک پہلا سوال بہت اچھا ہے اور اس میں یہ کہ اثر تو ہوگا اثر تو ہوگا لیکن یہ ماخوذ نہیں ہوگا یہ ایسی ہے کہ اگر جو انجانے میں انسان شاید کھا لے تو شاید اس کا اثر دکھائے گا انجانے میں زہر کھا لے تو زہر اس کا اثر دکھائے جان بوجھ کے کھا لے گا تو زہر سے مرے گا تو اس کا مطلب یہ خودکشی کا گناہ لیکن اگر بھولے سے وہ کچھ اور سمجھ کے کھا گیا تو وہ اثر تو اپنا دکھائے گا زہر آدمی مر جائے گا لیکن یہ خودکشی کے زمر میں نہیں ہوگا بلکہ یہ شہادت ہوگی تو وہی والی بات ہے کہ لکما حرام اگر کھایا جان بوجھ کے کھایا تو یقین اثر بھی دکھائے گا اور گناہ گار بھی ہوگا کہ جانتے بوجھتے اس نے کھایا چالیس دن کی جو ہے نماز بھی اس کی جو قبول نہیں قبول نہیں کا مطلب ہے کہ اللہ کے یہاں اس نماز میں کوئی نور نہیں ہے بجائے فتوے کے روح سے تو ہو جائے گا کہ نماز ہو گئی اس کی لیکن اللہ کے یہاں جو اس کی جو ہے جو ایک شرف قبولیت تھی وہ نہیں ہوتی لیکن اگر غلطی سے کھا بیٹھا اب اثر تو اس کا ہوگا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک لکما حرام میں کھا بیٹھا تو چالیس دن گناہوں کا خیال آتا رہا چالیس دن بعد جا کے اس کا اثر ختم ہوا تو یہ تو اثر یقیناً دکھائے گا بھلے اللہ کے یہاں وہ معذور ہوگا کیونکہ غلطی سے کھائی تھی تو اس میں کوئی سی کا کوئی گناہ نہیں ہوگا جی اور دوسرا یہ پوچھ رہے تھے کہ کسی محفلوں میں مکس مال ہوتا ہے تو وہاں پہ کافی آپ کو مجبور کر دیتے ہیں آپ مجبور ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے اس وقت تو کیا کریں ہاں بالکل یہ دوسرا سوال بہت اچھا ہے اور یقیناً آج کل عام طور پہ مکس مال والے ہی زیادہ ہیں اور مکس مال ہوتا ہے اور آدمی جو گھر میں کھانا دے دیا انہوں نے یہ کھانا کھائیں جی کیا کرے آدمی اس کے اندر یہ فتوے کے روح سے ان عام ایمان والوں کا جو جو ہے وہ تقوا وہ یہی ہے کہ وہ وہ یہ سمجھ کے کھائے کہ یہ حلال والے حصے میں سے کھا رہا ہوں مکس آمدنی میں حلال والا حصہ ہے اس میں سے میں کھا رہا ہوں یعنی پچاس فی حلال ہے پچاس فی حرام ہے تو جو آپ جو کھا رہے ہیں کہ یہ حلال والے حصے میں سے ہے اسی وجہ سے مکس آمدنی والے کے لیے خود اپنے لیے بھی حلال اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سوچ کے کھاتا ہے کہ باقی اس حلال والے حصے میں سے ہم یہ بینیفٹ لے رہے ہیں تو یہ سوچ کے کھائیں لیکن مزید احتیاط علماء نے ایک یہ لکھی ہے کہ ایسی جگہ کا کھانا کھانا پڑے تو انسان کھا لے کھا لے یہ سوچ کے کہ میں حلال اس سے میں سے کھا رہا ہوں لیکن پھر یہ آتے ہوئے ان کے چھوٹے بچوں کو یا گھر میں کوئی ہدیہ تحفہ دے دے تحفہ دیا پہلے سے لے جائے یا وہاں چھوٹے بچوں کو پیسے بانٹ دیے دس ہزار بیس بیس ڈالر دے دیے اس نیت سے کہ جو میں نے کھایا اس کی اجرت دے رہا ہوں دل میں یہ نیت کرے اس سے یہ ہوگا کہ وہ اشتباہ کی وجہ سے جو پرابلم ہے وہ بھی پاک اور صاف ہو جائے گا یہ سور لیکن میں نے جیسے بتایا کہ صلح کا تقوا یہ ہے کہ مشتبہ چیز سے بھی بچتے ہیں لہذا صلح والا تقوا یہ ہوگا کہ آپ نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے اور کوئی عذر کر دیں تو وہ یہ صلح والا تقوا ظاہر ہو جائے گا
अच्छा अच्छा कुछ लोगों को देखने में आता है वो ये करते हैं कि अगर गलती से खुदा न खास्ता वो हराम खा लेते हैं तो वो बाहर आके फिर उल्टी करते हैं ताकि उसको निकाल दें तो हजरत क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है <laughs> ये अच्छा सवाल किया बिल्कुल अच्छा। अगर इनसे खा लिया और पता चले ये तो हराम खा लिया ये फला तो वो उल्टी करके निकाल दे और ये हुक्म है अच्छा आँच आँचे ऐसा हुआ अबू के सिद्दीक रजी अल्लाह तु के ऐसा मामला पेश आया तो उन्होंने हलक में उंगली डाल के हल्क उल्टी कर दी जी तो ये बहुत सी काम ऐसे करते हैं ठीक है दो उल्टी करके निकाल देते हैं तो अगर ऐसा कर सके आदमी तो तो बहुत अच्छा है ताकि वो निकल जाए क्यों कि जाहिर है कि वो जो गया अंदर वो अब ये आपके खून का और जिसम का हिस्सा बनना है जी उसे खून बनेगा खून जिसम में दौड़ेगा और जिसम का हिस्सा बन जाएगा और वो फिर चलेगा तो लिहाजा निकाल सकता है तो निकाल दे कोई बात नहीं लेकिन अगर निकालने में मजीद उसकी तबीयत खराब होने के अंदेशे हैं हजार चीजें हैं तो बस ये इस्तेफार तोबा करे तो ये तकल्लुफ ना करे ठीक है